ఎంత బాగా జరిగిందో సింహాచలం చెప్పు కదా నెలకు ఓసారన్నా వెళ్దాం ఏంటి ఎంత మంది జనం ఉన్నారు మన లేని టైమ్ లో ఏ దొంగ వదువు కానీ ఇంట్లో పడి దోచేయలేదు పాపం మన అంజగాడికి అవేంది ఏంటని రా చూసొద్దా ఇంత మంది జనం ఉన్నారేంటే గొప్ప తీసి మన అంజగాడి పోలేదు కదా చీ అదేం కాదు డెఫినెట్ గా అంజన్నే చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏవో సక్సెస్ అయి ఉంటాయి మీద అటాక్ చేసి గిరింది కోతి కాదనమాట ఏమో ఒక యాంగిల్ లో కోతిలానే అనిపించింది మళ్ళీ కాదనిపించింది రాయకండి కొట్టేయండి అంటే మీరు దాన్ని పరిశీలించి చూడలేదా అంటే అదో పక్క రక్కుతుంటే భయంతో గుండాయిపోతుంది కానీ దాన్ని నీట్ గా పరిశీలించి దాన్ని వర్ణించి మీకు ఇప్పుడు చెప్పాలని నాకు ఆ టైమ్ లో అనిపిస్తుందా అండి ఇంటికి మీ మీద అటాక్ ఎప్పుడు జరిగింది అర్ధరాత్రి రెండు రెండున్నర అయింది చూడండి మేము ప్రశ్న అడటం దానికి మీరు జవాబు చెప్పడం కాకుండా జరిగిన జరిగినట్టుగా మాకు కొంచెం వివరంగా చెప్తారా ఓ ఎస్ అర్ధరాత్రి రెండున్నర అయింది చల్లగాలి చెట్లు గెయ్యాల్లా ఊగుతున్నాయి చెట్టు త్వరలోంచి ఉట్లగూబా అని కూసింది చూడండి మీరు కథల్లో లాగా నవల్లో లాగా మరీ అంతగా వర్ణించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కాస్త టూకీగా చెప్తే చాలు రాత్రి నాకు దాహం వేసింది బెడ్రూమ్ లోంచి బయటికి వచ్చాను హాల్లోకి అక్కడ ఫ్రిడ్జ్ లోంచి వాటర్ తీసుకుని తాగేశాను తిరిగి ఇలా వస్తుంటే టైం ఎంత అబ్బా అని గోడగడియారని చూశాను అప్పుడు కరెక్ట్ గా రెండున్నర అయింది సరే అని నా బెడ్రూమ్ లోకి రెండు అడుగులు వేశానో లేదు వెనక నుంచి ఎవరో బలంగా రక్కారు వీపంతా మేకులతో గీసినట్టు ఒకటే మంట అంతే ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగా ఒక నల్లని ఆకారు నా మీద పడి నా మొహం మీద నా చేతుల మీద నా కాళ్ళ మీద నా ఒంటి మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ రక్కేసింది ఆ పరిస్థితుల్లో కేకలు వేయాలన్నా భయంతో నా నోరు పగల్లేదు అది దయతలిచిందో ఏమో నన్ను చంపకుండా వదిలిపెట్టేసింది వెంటనే పదిహేను అడుగులు దూరంలోనున్న ముఖద్వారం కేసి ఒక్క జంపు చేసి గడి తీసుకుని బయటికి కూడా ఒక గెంతు గెంతు వెళ్ళిపోయింది సినిమాల్లో డ్యూట్ సాంగుల్లో హీరోలు గెంతినట్టు వెంటనే నేను మూర్చొచ్చేసి పడిపోయాను మళ్ళీ మా ఆవిడ నా మొహం మీద నీళ్లు జల్లినప్పుడే నేను లేచి తేరుకున్నాను మీరు ఎంత భయపడినా ఎంత షాక్ లో ఉన్నా అది మీ మీద పడి రెక్కినప్పుడు ఒక్క సెకండ్ అయినా దాన్ని చూసుంటారు బాగా గుర్తు చేసుకోండి ఎలా ఉంటది అది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ మీద అటాక్ చేసి గిరింది కోతేనంటారా అది నాకంటే నల్లగా ఉంటుంది తర్వాత ఐదు అడుగులు ఎత్తుంటుందేమో ఒళ్ళంతా బొచ్చుంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఇటు కోతి కాదు అటు మనిషి కాదు మధ్య రకంగా ఉంటుంది నువ్వు కొంచెం పక్క తప్పుకమ్మా గోల్డ్ ఇక్కడి నుంచి అది ఆ గోడ దాకా కళ్ళు నిప్పు ముద్దల్లా ఉన్నాయి అది ఇంట్లోకి ఎలా వచ్చింది అవును కిటికీలు తలుపులు తెరిచిపెట్టి పడుకున్నా భలేవారే తలుపులు తీస్తే దొంగలు వచ్చి దోచుకుపోరు సూక్ష్మ రూపం ధరించి వెంటిలేటర్ ద్వారా లోపలికి వచ్చి ఉండొచ్చు కదా అవును అలా జరిగి ఉండొచ్చు ఆ వింత జంతు మీ మీద అటాక్ చేయటం వల్ల మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మళ్ళీ దాని చేత గీకించుకుందామని ఫీల్ అవుతున్నాడమ్మా ఏంటి ఆ ప్రశ్న చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అది అలా అటాక్ చేపట్టే కదా మీరంతా వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు 
మొత్తం మీడియా అంతా వచ్చేసింది ఎంతో గొప్ప వ్యక్తికి గాని ఇలాంటి గౌరవం దక్కదు నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన వింత జంతువు దరిద్ర పినిక్కి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నారు చూపించుకున్నావా లేదా లేదా రే కుక్క గాని కోతి గాని గీరిన రక్కిన ఇదిగో రాబీస్ వ్యాధి వచ్చే లక్షణాలు ఉండు నేను డాక్టర్ ని మందుల్ని తీసుకొస్తాను నేను టిఫిన్ చేసి పట్టుకొస్తాను ఎప్పుడు తిన్నాడో ఏమో కాస్త తొందరగా తీసుకురమ్మా తింటా అంజీ డాక్టర్ గారు వచ్చారు పడుకోండి పడుకోండి ఏ తుంటి మీద చేస్తారా బొడ్డు పని చేస్తాను బొడ్డు మీద నాకొద్దు నాకొద్దు డాక్టర్ గారు బొడ్డు మీద పూర్వం చేసేవారు ఇప్పుడు అందరూ చేతులుగా చేస్తున్నారుగా అది కుక్క సంగతి కోతి కరిచినందుకు ఇప్పటి వరకు నేను ఇంజక్షన్ చేయలేదు బొడ్డు మీద అయితే బెటర్ స్వాగతం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా వింత జంతువు కల్లోలం రేపింది క్షమించాలి అల్లకల్లోలం రేపింది గత రాత్రి పది మంది మీద దాడి చేసి మెరుపు వేగంతో దూసుకుపోయింది బాధితుల కథనాలు మా కరెస్పాండెంట్ కవర్ చేశారు రాత్రి నిద్రాటుగా డాబా మీద బెజాలు చేస్తున్నానండి ఇలా కొబ్బ చెట్టు మీద ఒక ఎంత ఆకారం నా మీద దూకి నా చొక్క చిరిగిలా గీరేసి ఆ పరంగా మేఘలో గీరిపోయిందండి ఇవి చూడండి అదేంటండి కోతి గీరింది అంటున్నారు ఇక్కడ ఎవరో వాతలు పెట్టినట్టుంది అది అది రాత్రి నేను కేవు మని క్యాక్ పెట్టేసరికి మా ఆవిడ పైకి వచ్చి ఇంత రాత్రి కూడా కోతుడిని ఒక్కడే ఏం చేస్తున్నారని అట్ల కడ తిరిగేసిందండి బాధితులు దెబ్బ కడలు తెచ్చుంటావే ఇప్పుడు నగర కమిషనర్ గారు ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరిస్తారు వింతాకారం గురించి రోజూ రకరకాల పుకార్లు పుట్టుకొస్తున్నాయి ప్రజలు వాటిని నమ్మవద్దని మనవి ఈ పుకార్లు ఎలా పుట్టాయి ఇవి పుట్టించింది ఎవరు అని శోధిస్తున్నాం అసలు ఈ పుకార్లు పుట్టించిన వ్యక్తిని పట్టుకుని తగిన విధంగా శిక్షిస్తాం ఎందుకైనా మంచిది ప్రజలు ఏదైనా వింత సంఘటన జరిగితే దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో రిపోర్ట్ చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను గోల్మాల్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం మళ్ళీ గంట తర్వాత ఏ న్యూస్ లేకపోతే ఇదే చెప్తాం హాల్లో తలుపులు సరిగ్గా వేసావా సరిగ్గా ఏంటి అంటే తల గట్టిగా వేసి ఇంత తాళం వేశాను రూపు రోజులు పత్రం కూడా అడ్డు పెట్టాను మంచి పని చేసా టెన్షన్ కి వచ్చేస్తుంది బాత్రూమ్ వరకు తోడురావా హలో ప్లీజ్ అద్దలో నా మొక్క నేను చూసుకుని ఢిల్లీ వాళ్ళు అనుకున్నాను భయపడిపోయాను లైట్లు అప్పి పడుకో లైట్ లేదు చచ్చిన అడపను లైట్లు అప్పి నాకు భయమే పిచ్చి వేషాలు లేక పడుకో పడుకో లైట్ లాపు ఉండు ఇప్పుడొద్దు మళ్ళీ ఏమైంది నేను అసలే ఆ కోతికి భయపడి వస్తుంటే నువ్వు గోకి చంపుతావేంటే నేను ఎక్కడ గోకాను ఒట్టు ఒట్టు అయ్యి బాబు నువ్వు కాదా అంటే ఆ ఢిల్లీ వింత వానరవే ఇప్పుడు నన్ను గోకిందనమాట మతి లేకుండా మాట్లాడుకో వింత వానరం లేదు ఏం లేదు పడుకో అదేంటే ఏదో వింత జంతువు అటు ఇటు తిరుగుతున్నట్లేదు వింతాకారం కాదు పాడు కాదు ఎవడో దొంగేదో బయట తిరుగుతున్నాడు అనుకుంటా ఎలి చూసినా ఎంత ధైర్యమే నీకు నన్ను ఒక్కడే పంపిస్తావా నువ్వు తోడురావా మగాడివి కాదా ధైర్యం లేదా వెళ్ళు నేను మగాడు నా కాదా అనే విషయం ఇప్పుడు డౌట్ వచ్చింది నీకు నా కర్మే ఎక్కడగా ఉంది వెళ్ళు సిగరెట్ కోసం వస్తే నడుము పెరగొడతావా ఆయన ఈ టైమ్ లో కోతి వేషాలు ఏమిట్రా డైరెక్ట్ గా రావచ్చుగా ఇండైరెక్ట్ గా వస్తే నన్ను నడువే విరిగింది అదే డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఉంటే మీ ఆవిడ నీకు సిగరెట్ అలవాటు ఉందని తెలిసి నిన్ను పీకు పీకేది రే ఇంత అర్ధరాత్రి పూట సిగరెట్ కలిసిపోతే చచ్చిపోతావు నువ్వు ఏం చెప్పనరా బాబు ఉరుమురిమి మంగళం మీద పడ్డట్టు ఆ కమిషనర్ గాడు ఏం లేదు ఆ కమిషనర్ గాడు ఏం లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు అంటే దేవన పట్టిందా నీకు ఏం లేదు ఆ నరవానరం గుర్తొచ్చి నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను రా 
ఆ కోర్టు గీకిన్ దగ్గర నుంచి నీలో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి నెల్లి డాక్టర్ తీసుకొస్తాను ఇంకో నాలుగు ఇప్పిస్తాను ఏంటి ఇంజక్షన్లు అమ్మో అవేం వద్దు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి సిగరెట్లు అబ్బా బంగారం లాంటి నా మొక్క తొక్కేశాడు దొంగ పీరు గాడు మీరే సార్ వర్షంలో తుఫాన్లో వచ్చారు ఎవరిని ఎవరిని నువ్వు దొంగ పీరుగా అంటున్నావు మా అంజిగాన్ని ఆంజనేయులు ఇప్పుడే నాకు వీధిలో ఎదురయ్యాడు ఇంట్లో లేడు కదా అదే సార్ నేను చెప్పేది పొట్ట నిండా టిఫిన్ మెక్కి నా మొక్కలు తొక్కుంటూ వీధిలోకి వెళ్ళాడు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఎదవకబుర్లు చెప్పకు అయినా అసలు నీకు ఇల్లు ఇచ్చే ముందు ఏం చెప్పాను ఏం చెప్పారు రాత్రి తొమ్మిది గంటల కల్లా పడుకోవాలని చెప్పానా లేదా నేను ఎనిమిది నెలకల్లా పడుకున్నాను కదా ఎప్పుడు మొన్న మధ్య వావరాక్షన్ చేయకో నేను అర్ధరాత్రి నువ్వు పేరట్ లో నిలబడి ఎవరో పొట్టి వ్యక్తితో మాట్లాడుతుండడం నేను నైట్ డ్యూటీ నుంచి వచ్చి చూసా మీరు నడుచుకుంటూ వస్తూ చూసారా సార్ కాదు కేబుల్ టీవీలో లైవ్ చూసా వేదవ నాటకాలు ఆడద్దు అసలు ఏం జరిగిందంటే మంచిగాడు సిరెట్ కోసం పొలుచుకుని అరే మళ్ళీ ఆంజనేయులు అంటావు సార్ నేను చెప్పేది ఏంటి సార్ మంచిగాడు సిరెట్ కోసం పొల్లొచ్చుకుని నన్ను పొడిచాడు సిగరెట్ ఒక్క పడ ఉండు ముందు మీ యావన బిలో నీ సంగతి ఏమిటో ఇప్పుడే తెలిసా సార్ ఇంతకాలం ఈ విషయాలు ఏమీ తెలియకుండా మా ఆవిని మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను దాని బుర్రలో ఏమీ లేదు సార్ మీరు అవును ఎక్కించారనుకోండి నా బతుకు ప్లాట్ఫామే సరే ఈసారి కొదిలేస్తున్నాను మళ్ళీ రేపు వచ్చి చూస్తాను మళ్ళీ ఇలాంటిది నా కంట పడిందో మీరు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ఇలా చెప్పాక నీ కంట్లో నేను ఎందుకు పడతాను సార్ పన్ను అలాగే గొడుగు తొంగసొచ్చినాడు ఏమైందమ్మో ఏంటి విషయం ఇంటో ఎందుకు వచ్చాడు ఏముంది రాత్రి తొమ్మిది గంటల తర్వాత మన ఇంట్లో లైట్ వెలిగిందంట అలా ఎందుకు వెలిగింది ఇంకొకసారి వెలిగిందంటే బాగుండదు అని వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఏం చేస్తాను చెప్పు అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి అయినా ఇంత తక్కువ వదిలే ఇంత మంచి ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా అయినా సరే వీడికి నేను బాగా లోకు అయిపోయాను వీడి ఇంకొకసారి రాత్రులు రాత్రులే కాదు పగలు కూడా జరగకుండా ఏర్పాటు చేస్తాం చూడు ఇంకా పడుకోరా అబ్బా నువ్వు పడుకో నాకు నిద్ర రావట్లేదు సరే మీ ఇష్టం Oh, 
ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಪಡಿ ಮೀ ವ್ಯಾಷನ್ ಕಟ್ಟೇಸಿ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಇಂಡಿ ಒರೇ ಅಂಜಿ ನುವ್ವ ಒರೇ ಅಮೃತ ನುವ್ವ ಏಂಟ್ರ ಈ ವ್ಯಾಷ ಏನ್ ಜಪ್ಪಂಟವರ ರೋಜ್ ರೋಜ್ ಕಿ ಮನ ಹೌಸ್ ಓನರ್ ಗಡ ಆಗಡ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ತನೆ ಕದಾ ಈ ನರವಾನರಂ ಪುಕಾರ್ ಲೊಂಡಗಾನೆ ವಾಡ್ಕು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವನಿ ಈ ವ್ಯಾಷ ಹೇಸಾನು ಇಚ್ಚಾನು ದೆಬ್ಬಕ ವೆದವ ಇಕ ನಿಂಚ ರಾತ್ರಿ ಲೇಕದು ಪಗಲು ಗೋಳ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರಾಡು ಭಲೇಗ ಕುದಿರ್ಚೇವರ ವಾಡಿ ತಿಕ್ಕಂತ ನುವೇಂಟಿಲ ಏನ್ ಜಪ್ಮಂಟೋ ಅಸಲ ಚಚ್ಚು ವೆದ ಗುರಿಂಚೆ ಇದಂತ ಹೊಚಿಂದಿ ಅಂತೆ ನೀವು ಸಿಂಹಾಚಲಂ ಬೆಳ್ಳೆವ ಚೂಡು ಆ ಮುಂದ ರೋಜ ರಾತ್ರಿ ನೇನು ಇಂಟರ್ನೇಷನಲ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಜಾತಾವನಿ ಎಫ್ ಟಿ ವಿ ಚೂಸ್ತುನಾ ಓ ಶಾಂತ ಪಡಕುನ್ನೋ ರಮ್ಮಂಟೆ ಹ್ಮ್ ನೇನು ರಾನು ಶೋ ಐಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸತಾನ ಅಂತ ಜಪ್ಪಾ ಓ ರೇ ಶಾಂತ ಎಂತೋ ನೆಮ್ಮದಸ್ತ್ರಾನ ಮೀರಂತ ಅನ್ಕುಂಟನಾರ ಕದಾ ತನ್ನ ಮಾಟ ಲೆಕ್ಕ ಜೇಯಕ್ಪೋತೇ ಅಂತೇ ಸಂಗತಿ ಏನ್ ಜೇಸಿಂದಿ ಮೀದ ಪಡಿ ಬೊಳ್ಳಂತ ರಕ್ಕಿ ಗೀರಿ ನನ್ನು ಬೈಡಿ ತೋಸೇಸಿ ಗೊಳ್ಳೆಂ ಬೆಟ್ಟೇಸಿಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಳ್ಳಂತ ರಕ್ಕುಲ್ ತೋ ನೇನು ಗುಮ್ಮಲ್ಲೋನೇ ಪಡಕು ನಾನು ಹ ತೆಲ್ಲಾರೇ ಸರಿಕಿ ಈ ಸೆಟಗೋಪಂಗಾಡು ಸೆಟಗೋಪಂ ಆಡೆವಡು ಸೆಟಗೋಪಂಗಾಡ ಅಂತೆ ಆಡೆರಾ ಇಂಟಿ ಓನರ್ ಓಹೋ ವಾಡೋಚಿ ನಾನು ಲೇಪೇಡು ನಾ ಒಂಟಿನಿಂದ ಗಾಯಾಲ್ನಿ ಚೂಸಿ ಏವಟಿದಿ ಅನ್ನಡಿಗಾಡು ಶಾಂತ ರಕ್ಕಿಂದನ್ ಜೇಪ್ತೆ ಊರಂತ ಟಮ್ಕೇಸ್ತಾಡೆನು ನಾ ಪರು ತೀಸೇಸ್ತಾಡೆನು ಭೈವೇಸಿ ನರವಾನ ರಂಗತ ಜೇಪ್ಪೆನು ವಾಡಿ ಈ ಕಾದನ್ ಟಮ್ಕೇಸ್ಸೇಡು ಮರಿ ಈ ವೇಷ ಎಂತುಗರಾ ಎಂದಿಕೆಂಟಿ ಟಿವಿ ಲೋ ಕಮಿಷನರ್ ಗಾಡು ಈ ನರವಾನರಂ ಪುಕಾರು ಲೇವ ದೀಸಿನ ವಾಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾ ಉಂಟೆ ಭೈವೇಸಿ ಆ ಪುಕಾರ್ ನಿಜಂ ಜೇತಾವನಿ ನೀ ಚೇತಲೋ ಬೊಳ್ಳು ಹೋನನ್ ಜೇಂಚುಕುನ್ನಾ ಆ ಅದಿ ಸಂಗತಿ ಒರೆ ಇಂಕ ಮನಗೆ ವೀಟ್ಲ ತೋ ಪನೆ ಉಂದ್ರಾ ನರವಾನರ ಒಕಟ ಅನ್ಕುಂಟಾಂ ಕದಾ ಒಕಟಿ ಕಾದಯ್ಯ ರೆಂಡು ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ನಾ ಮೇದ ಪಡಿ ನಾ ಒಕಮಂತ ರೆಕ್ಕೆ ಕಾವಲಂಟ ಚೋಡಿ ಅಂದುಕಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೈಡ್ ತಿರುಗೋದು ರಾತ್ರಿಲೇ ಕಾದು ಪಗಲು ಕೂಡ ಬೈಡ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಏಂಟಂಟೆ ಕೋತಿ ಗೀಕೇಸ್ತಿ ಕದಂಡಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಕೇಸ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲಾಗನಯ್ಯ ವಸ್ತಾನು ಮಂಚಿದಿ ಜಾಗ್ರತ ಬೈಡಿ ರಾಕಂಡಿ ಅಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಪಿಲ್ಲಲು ಕೂಡ ಬೆಟ್